हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई बी पी में तो काफी टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेशन प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस करवाइए क्योंकि आपको काफी डाउट्स आ रही हैं और इसके अलावा आपकी एग्जाम की क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो शॉर्ट मेथड से तो चलिए मैं कुछ शॉर्ट मेथड लेके आया हूँ क्वेश्चन से आपके लिए साथ साथ आप भी ट्राई करना कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो इसके अलावा नीचे मेरी ई मेल भी है तो मुझे डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज फाइव रेशियो सिक्स इफ एट इज एडिड टू दीच नंबर देन द रेशियो बिटवीन दैम इज सेवन रेशियो एट देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर ठीक है आपके पास दो नंबर है पांच रेशियो छह उनको दे रखा हूं नंबर का रेशियो अगर हर नंबर में हम आठ आठ एड कर दें एट एड कर दें तो उनका रेशियो बन जाता है सेवन रेशियो एट तो आपके अप्रोच बेसिक तो सभी को पता है फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स में एड कर देंगे एट एड इज इक्वल टू सेवन बाई एट कर देंगे तो वो तो बेसिक अप्रोच है अगर मैं कहूं कि मुझे बिना पेन पेपर आप बता सकते हो क्या आंसर क्या होगा तो आप कैसे करोगे तो देखिए इसको यहाँ पे आपको देखिए नंबर क्या दे रखे हैं पांच रेशियो छह दे रखे हैं और उनका रेशियो कितना हो जाता है सात रेशियो आठ ये लिखने की जरूरत नहीं है नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कितने कितने बढ़ रहे हैं दो दो रेशियो हैं और क्या क्या कह रहा है इन दोनों नंबर में कितना ऐड करना है एट ऐड करना है इन दो पॉइंट्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है एट तो एक की कितनी हो जाएगी चार तो हमें वो नंबर पूछे थे ना तो वो नंबर का सम पूछा था तो ये क्या हो जाएगा पांच चौका बीस और ये कितना हो जाएगा छह चौका चौबीस चौबीस प्लस बीस होते हैं चौवालीस यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो इस केस इन केस अगर आपके रेशियो इक्वल ना हो जैसे कि यहाँ पे दोनों दोनों इनका डिफरेंस दो था ना हो तो इनका डिफरेंस इक्वल कर लीजिए वहां से भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो इसको बिना पेन पेपर आप इस तरह कर सकते हो बाकी इसका जो बेसिक मेथड है तो वो आप नंबर मानोगे दो किस तरह से मानोगे पांच एक्स एक्स वो दो नंबर मान लिए तो पांच में भी आप आठ एड कर दोगे और छह में भी आप आठ ऐड कर दोगे और इनका जो रेशियो था वो कितना सेवन बाई एट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू यहां से भी आप निकाल सकते हो तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा इसमें कम से कम आपको बीस से पच्चीस सेकंड लग जाएंगी और ऊपर वाले जो मैंने मेथड बताया उसको क्वेश्चंस को रीड डाउन करते ही मात्र पांच सेकंड के अंदर आप टिक कर सकते हो ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ सिवा एंड सिवानी इज फोर रेशियो फाइव एंड द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ देम इज सेवन रेशियो नाइन इफ ईच ऑफ देम सेव रुपीज फोर थाउजेंड वट इज द इनकम ऑफ शिवा यानी यहाँ पे शिवा और शिवानी है उनकी इनकम का रेशियो हमें दे रखा है चार रेशियो पांच और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमें दे रखा है सात रेशियो नौ अगर हर एक इनमें से चार हजार रुपए सेव करता है तो बताइए कि इनकम क्या होगी सिवा की तो देखिए आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए अगर इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दू तो क्या आती है आपकी सेविंग ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए पहले शिवा और शिवानी ठीक है ऐसा ही लिख देता हूं शिवानी को तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या था इनकम का था चार रेशियो पांच एक्सपेंडिचर का क्या था सात रेशियो नौ ठीक है मैंने कहा था इनके बीच का पॉइंट क्या यहाँ पे चार का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे तीन का डिफरेंस आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस है वो इक्वल करूंगा इफ डिफरेंस इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर वाली वैल्यू को मैं दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे वाली को एक से कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पांच दूनी दस चार दूनी आठ तो इनका डिफरेंस एक हो जाएगा ठीक है तो ऊपर यहाँ पे इनकम कितनी हो जाएगी चार दूनी आठ और पांच दूनी दस नीचे कितना हो जाएगा सात एकम सात नौ एकम नौ तो इनका डिफरेंस कितना हो गया दोनों के इसमें एक हो गया उस एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितनी चार हजार क्योंकि दोनों कितना सेव कर रहे हैं चार चार हजार तो वन यूनिट किसकी इक्वल हो जाएगी फोर के इक्वल हो जाएगी ठीक है इसके अलावा हमें क्या पूछा था शिवा की इनकम पूछी थी शिवा की इनकम कितनी होगी आठ पॉइंट है क्योंकि अब वाला पॉइंट लेना वो उससे चार से मल्टीप्लाई मत कर देना ठीक है तो आठ से मल्टीप्लाई कर दो तो आठ सौ का बत्तीस हजार तो शिवा की इनकम हमारे पास आ गई थर्टी टू थाउजेंड और अगर हमसे पूछता शिवानी की क्या है तो दस से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे मैं शिवा की पूछिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा तो इस अप्रोच से आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्सन इज सेवन रेशियो फोर एंड द रेशियो ऑफ देर एक्सपेंडिचर इज टू रेशियो वन इफ द फर्स्ट पर्सन सेव रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड वाइल सेकंड पर्सन सेव रुपीज टेन थाउजेंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ द बोथ द पर्सन यानी यहाँ पे आपके फिर से दो पर्सन दे रखे हैं उनकी इनकम का रेशियो दे दिया सात रेशियो चार उनके एक्सपेंडिचर का भी रेशिय
अब दिक्कत कहां आएगी अब दिक्कत देखिए सबसे ज्यादा यहां पे आपकी प्रॉब्लम आएगी कि इनकम यहां पे एक्सपेंडिचर इनका जो रेशियो था वो इक्वल नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर आप दोनों का रेशियो इक्वल कर लोगे तो दोनों की सेविंग अलग अलग है एक की पंद्रह हजार है एक की दस हजार है ठीक है तो एक बार मैं इनको लिख लेता हूं यहाँ पे तो इनकम का रेशियो कितना है सात रेशियो चार एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है दो रेशियो एक है ठीक है तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यूज लेके आनी है तो ताकि इन दोनों का माइनस करे ना तो इन दोनों का रेशियो निकल आए जैसे कि यहाँ पे इनके सेविंग का रेशियो कितना है पंद्रह हजार और दस हजार तो इनका मैं रेशियो निकाल सकता हूं ठीक है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे तीन रेशो दो आ जाएगा पांच दूनी दस होते पांच दिए पंद्रह क्योंकि तीन तीन जीरो तो कट जाएंगे ना तो तीन रेशो दो यानी देखिए मैंने क्या कहा था इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आएगा सेविंग यानी मैंने इनकम ये है आपका इनकम का रेशियो ये है एक्सपेंडिचर का और अब इनके सेविंग का रेशियो कितना आना चाहिए तीन रेशियो दो आना चाहिए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करो तो सेविंग तो मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इनका जो डिफरेंस आए वो तीन और इन दोनों का डिफरेंस है वो दो यानी कि इनके इक्वल आ जाए यानी इनका जो वैल्यू है वो कैरी कर ले तो ऊपर वाली वैल्यू को तीन से और नीचे वाली को छे से यानी इनकम को तीन से एक्सपेंडिचर को छे से कर दूंगा तो यहाँ पे इनकम का नया रेशियो कितना आ जाएगा सात थी इक्कीस और यहाँ पे कितना आ जाएगा चार थी बारह यहाँ पे कितना आ जाएगा छह दुनी बारह और यहाँ पे कितना आ जाएगा छे कम छे अब आप पूछोगे ऐसा क्या हुआ कि इनका रेशियो इक्वल हो गया अब देखिए थोड़ा सा इन चीजों को समझना यहाँ पे अब जो देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है नो और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है छी ठीक है अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इक्वल हो जाएगा सेविंग को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये डिफरेंस सेम हो जाए तो तीन तीन नौ तीन दो नीचे यानी तीन से कर दो तो यहाँ पे इक्वल हो गया ठीक है ना तीन तीन नौ तीन दो नीचे तो हमें वैल्यू ज्यादा अलग नहीं लेनी पड़ी तो ये चीजें आपको समझनी होंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी तभी ये क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ रहा है नो ठीक है ये मत ले लेना तीन रेशो दो क्योंकि तीन पॉइंट्स की वैल्यू आप पंद्रह हजार के इक्वल रख दो क्योंकि यहाँ पे इनका डिफरेंस आया ना उसके इक्वल रखो तो मैंने इसको भी तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीन तीन नौ तीन दूनी छह इनका डिफरेंस ये आ रहा है ठीक है इनकम और एक्सपेंडिचर का तो यहाँ पे कोई भी ले लो छह पॉइंट्स दस के इक्वल है नो पॉइंट्स पंद्रह तो मैं नो पॉइंट्स वाला ले लेता हूँ नो पॉइंट किसके इक्वल है पंद्रह के इक्वल है ठीक है हमें क्या पूछा है इनकम का डिफरेंस पूछना है दोनों का ठीक है ना दोनों की इनकम का डिफरेंस आप बता दीजिए तो दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है बारह नौ इक्कीस यानी नौ पॉइंट तो मल्टीप्लाई करोगे नाइन से नाइन से नाइन कैंसिल आउट यानी फिफ्टीन थाउजेंड इनकी इनकम का डिफरेंस आ जाएगा दैट सेट यही आपको करना था ठीक है तो इस तरह से कह सकते हो देखिए ये चीज आप समझ लो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग तो हमें ऐसे और रेशियो लेने होंगे जो सेविंग के रेशियो के इक्वल आ जाए तो ऐसी कोई वैल्यू पहले थी नहीं जिसका डिफरेंस तीन और दो आ जाए इसलिए मैंने इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दिया इनको भी तीन से इसको छह से कर दिया तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा जैसे कि तीन तीन नौ तीन दो नी छे तो नौ और छह इनका डिफरेंस बनी रहा ठीक है तो ये चीज आपको समझनी होगी क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन रेशियो बिटवीन पास टू फेल स्टूडेंट इज सिक्स रेशियो फाइव इफ टेन मोर स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन रेशियो बिकम फाइव रेशियो सिक्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन यानी किसी एग्जामिनेशन में पास और फेल का रेशियो दे रखा छह रेशियो पांच अगर दस बच्चे और फेल हो जाते तो हमारा रेशियो बन जाता पांच रेशियो छे तो हमें बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे तो आप क्या करोगे कि मैं बताता हूं पहले जो बेसिक मेथड था आपने स्टूडेंट छे एक्स पांच एक्स मान लिए ठीक है तो ये हो गए पास वाले ये हो गए फेल वाले इसने क्या कहा अगर अब दस बच्चे और फेल हो जाएं तो यानी पास वाले में से तो माइनस करना पड़ेगा दस और यहाँ पे फेल वाले में दस एड करना पड़ेगा और इसका रेशियो आप निकल कर दोगे पांच छह पाक बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे देन सोल्व हो जाएगा तो इसको करने में कम से कम आपको फोर्टी सेकेंड लग जाएंगे ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा मेथड अच्छा ऐसा नहीं पता होना चाहिए बट इससे भी कर सकते हो अगर एग्जाम में आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं इसका अल्टरनेट भी है इसका शॉर्ट मेथड भी है तो उस शॉर्ट मेथड को देख लीजिए एक बार पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है आपका छह रेशियो पांच है ठीक है देन आपका रेशियो कितना हो जाता है पांच रेशियो छह बन जाता है क्योंकि दस स्टूडेंट आपके फेल और हो जाए तो आपको पता है एक यूनिट डिक्रीज हो रही है यहाँ पे ठीक है क्योंकि छह से पांच आया और यहाँ पे एक यूनिट इंक्रीज हो रही है यानी प्लस हो रही है वन और यहाँ पे माइनस हो रहा है वन यूनिट ठीक है तो आपको पता है अगर इसने कहा दस बच्चे और फेल हो जाए मतलब वो पास वाले ही फेल होंगे ना ऐसा तो है नहीं कि नए बच्चे आ जाएंगे नहीं पास वाले ही फेल होंगे तो यानी यहां से आपके कितने कितने बच्चे की डिक्रीज हुए दस और वो उधर गए दस तो यानी एक यूनिट किसके इक्वल आई थी आपकी दस के
क्या कह रहा है यहां पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्या कह रहा है सतीश डिवाइडेड रुपीज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड अमंग ऑफ अमाउंट रिसीव बाई फर्स्ट सन इज इक्वल टू थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ द अमाउंट रिसीव बाई सेकेंड सन एंड थ्री बाई फोर्थ टाइम ऑफ द अमाउंट रिसीव बाई थर्ड सन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ द फर्स्ट सन एंड देर शेयर ऑफ द सेकेंड सन देखिए सतीश के पास सात हजार आठ सौ रुपए उसको अपने तीन बच्चों में उसको डिवाइड करने हैं इसने कहा कि जो चार बटा पांच टाइम है जो पहले सन की अमाउंट है वो इक्वल होगी तीन बटा दो आपके सेकेंड सन के साथ और तीन बटा चार टाइम है वो अमाउंट थर्ड सन के इक्वल हो जाएगी ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या कहा इसने फोर बाई फाइव है फर्स्ट सन की यानी मैं फर्स्ट यानी एफ ले लेता हूँ वो किसके इक्वल है थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ सेकेंड सन तो फर्स्ट और सेकंड का मैं यहाँ पे रेशियो निकाल सकता हूँ ना फर्स्ट और सेकंड सन का रेशियो निकाल सकता हूँ अब कैसे थ्री बाई टू यहाँ पे एज इट इज रहेगा और ये फोर बाई फाइव है उधर से फाइव बाई फोर हो जाएगा तो रेशियो कितना बन गया पांच तीन पंद्रह चार दुनी आठ यानी फिफ्टीन बाई एट यानी फिफ्टीन रेशियो एट होगा यानी फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो हमें निकला वो निकल गया आपका फिफ्टीन रेशियो एट ठीक है अब इसने क्या कहा जो बाई सेकेंड सेन का जो थ्री बाई फोर टाइम्स है सॉरी सेकेंड सेन है थ्री बाई टू टाइम्स है वो इक्वल हो जाएगा आपके थर्ड सेन के थ्री बाई फोर से तो यानी कि थ्री बाई टू है वो सेकेंड सेन का किसके इक्वल हो गया आपका यहां पे थ्री बाई फोर ऑफ थर्ड सेन यानी टी ठीक है तो सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड निकाल सकते हो आप थ्री बाई फोर और यहां पर कितना हो जाएगा टू बाई थ्री थ्री से थ्री कैंसिल आउट वन बाई टू आ जाएगा यानी सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना आ गया वन बाई टू तो सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना आया था आपका वन बाई टू यानी वन रेशियो टू ठीक है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा यहाँ पे राइट वाला आपको पता है जो ब्लैंक खाली होना तो उसके आस लेफ्ट या साइड राइट वाला कोई भी पुट कर दो तो यहाँ पे आठ दूनी सोलह यहाँ पे आठ एकम आठ और यहाँ पे पंद्रह एकम पंद्रह तो अब इनका देखिए अब ये इस वैल्यू किसके इक्वल है सात हजार आठ सौ की कॉल हमें दे रखी है क्योंकि हमने पहले दूसरे और तीसरे के इनके सन का रेशियो निकाल लिया तो अब टोटल अमाउंट हमारे पास है इक्वली डिवाइड कर देंगे देखिए पंद्रह प्लस सोलह इकतीस इकतीस प्लस आठ उनतालीस उनतालीस कितने पॉइंट्स की वैल्यू अठहत्तर सौ पॉइंट्स की वैल्यू हमें क्या पूछा था हमें डिफरेंस पूछा था पहले और दूसरे सन के बीच तो पहले और दूसरे सन के बीच का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है सात पॉइंट है ठीक है तो हम इसको सात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनतालीस दुनिया अठहत्तर होता है यानी एक पॉइंट की वैल्यू आ गई आपकी दो तो सात पॉइंट की कितनी आ जाएगी वन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ना देखिए इस तरह के केस में जो टाइम्स इक्वल होना तो रेशियो निकालो जब भी अमाउंट डिवाइड करनी हो तो कोशिश करो रेशियो निकाल पाओ जल्दी से जल्दी ताकि आप इजिली क्वेश्चन को बना पाओ मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है एन अमाउंट ऑफ रूपीज इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी If each of them had received rupees 150 less, their shares would have been in the ratio 11 ratio 10 ratio 6. Then find the how much money is received by C. क्या कह रहा है देखिए सात हजार दो सौ रुपए हमें डिवाइड करने ए बी के हिस्से में ए बी सी के हिस्से में अब क्या कह रहा है कि हर यहां से अगर मैं हर एक को 150 150 रुपए कम दू तो इनका रेशियो बनता है ग्यारह रेशियो दस रेशियो छ इनके शेयर का तो बताइए सी के हिस्से में टोटल अमाउंट कितनी आई तो देखिए एक बच्चे को अगर एक सौ कम देगा तो तीन है ना यहाँ पे तो ये कितने अमाउंट कम कर रहा है चार हजार पांच सौ एक्चुअल अमाउंट है सात हजार दो सौ लेकिन उनको कितना कम दे रहा है चार हजार पांच सौ कम दे रहा है तो यानी पीछे कितना बचा चार हजार पांच सौ इसमें से माइनस करोगे यानी सड़सठ सौ पचास यानी अब ये सड़सठ सौ पचास किस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी सी के तीन हिस्से यहाँ पे बना रहा है इसके ग्यारह रेशियो दस रेशियो छ में ये अमाउंट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ठीक है तो यानी सड़सठ सौ पचास कितने पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस दस इक्कीस इक्कीस प्लस छह कितना होगा सत्ताईस और हमें क्या कहा था सी के हिस्से में कितना आता है तो सी के हिस्से में छह अमाउंट आती है तो छह से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन दूनी छह तीन नीम सत्ताईस नौ से काट दो इसको नौ सात तिरसठ चार नौ पांच पैंतालीस तो पिछहत्तर दूनी कितना होता है एक यानी पंद्रह और अब ये अमाउंट ऐसे मत कर देना कि ए को टिक कर दो ये सी के हिस्से में आया था लेकिन ये अगर एक कम दे इसने कंडीशन बताया था इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव वन लेस तो ये आपका रेशियो होगा इसने पूछा था कि कितने अमाउंट सी को मिलती है तो 150 और ऐड कर दो क्योंकि अब ये उसने ये कंडीशन लगाई थी कि ये रेशियो तब होगा जब इसको 150-50 कम मिलेंगे तो ये तो नहीं कहा कि इसको इसको 150 कम दूंगा मैं इसने कहा अगर इफ अगर हर एक को 150 कम मिले तो रेशियो ये होगा अब टोटल अमाउंट के केस में वो हमें ऐड करना पड़ेगा यानी कि सोलह सौ आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी तो ये गलती अगर अभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो सकती है तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की
फाइंड द शेयर ऑफ बी यानी बी का हिस्सा हमें बताना है जबकि छह सौ अस्सी रुपए हमें डिवाइड करने ए बी सी में ठीक है तो इसने कहा कि ए का फोर्टीन ए कितना करता है फोर्टीन बाई फाइव ऑफ बी ठीक है तो यानी ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपका कितना निकल के आ जाएगा फोर्टीन रेशियो फाइव ठीक है क्लियर है ए है वो कितना मिलता है फोर्टीन बाई फाइव ऑफ बी ठीक है क्लियर है गेट इट तो बी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा था ए और बी का रेशियो फोर्टीन रेशियो फाइव हो जाएगा और ये अब क्या कहा बी गेट वन बाई थर्ड ऑफ वट सी गेट यानी बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा वन रेशियो थ्री तो बी का इधर पुट कर देता हूँ सी का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ठीक है अब ये पॉइंट्स क्या होंगे जो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो वैल्यू है उनको पुट कर दो बस यही करना है तो पांच थी या पंद्रह पांच एकम पांच और यहाँ पे फोर्टीन आ जाएगा ठीक है तो ये हमारा रेशियो आ गया क्लियर है गेट इट तो यहाँ पे फोर्टीन प्लस फाइव हो जाएगी नाइनटीन नाइनटीन प्लस फिफ्टीन यानी थर्टी फोर थर्टी फोर पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है सिक्स एट्टी क्लियर है अब हमें बी का शेयर पूछा था बी यानी पांच पॉइंट्स के हमें वैल्यू पूछी थी तो ये चौथी दुनिया अड़सठ होता है बीस पांच शो यानी हंड्रेड रुपीज आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है ना देखिए इजी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ बेसिक से करा रहा हूँ चीजें समझोगे और यही अप्रोच आपके एग्जाम में होनी चाहिए सीधा रेशियो लिखो और फिर आप डेफिनेटली इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या कह रहा है 649 फोर्टी नाइन इज डिवाइडेड अमंग थ्री फ्रेंड्स सच दैट फोर टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव बाई फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ द अमाउंट रिसीव बाई सेकेंड फ्रेंड एंड टेन टाइम्स ऑफ द अमाउंट रिसीव बाई थर्ड फ्रेंड फाइन द सेम शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड देखिए छह सौ उनचास रुपए डिवाइड किए जाते हैं तीन फ्रेंड्स के बीच में चार टाइम्स है अमाउंट है रिसीव करता है पहला फ्रेंड वो इक्वल होगा फाइव टाइम्स ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फ्रेंड एंड थर्ड टाइम्स ऑफ द थर्ड फ्रेंड तो यहाँ पे इन तीनों का रेशियो हम इक्वल निकालेंगे तो यानी फोर्थ टाइम है वो फर्स्ट का एफ यानी फर्स्ट वो किसके इक्वल हो जाएगा फाइव टाइम ऑफ सेकेंड फाइव यानी सेकेंड यानी एस यानी सेकेंड ठीक है वो किसके इक्वल हो जाएगा थर्ड टाइम ऑफ टेन ठीक है क्लियर है टेन टाइम्स हो जाएगा थर्ड गेम तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हैं इसने क्या कहा फोर टाइम है फर्स्ट का इक्वल हो जाएगा फाइव टाइम ऑफ सेकेंड तो फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना निकल जाएगा फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो निकल जाएगा फाइव रेशियो फोर और इसी तरह सेकेंड फाइव टाइम ऑफ सेकेंड किसके इक्वल है टेन टाइम्स ऑफ थर्ड यानी सेकेंड और थर्ड का रेशियो कितना आ जाएगा टेन रेशियो फाइव ठीक है क्लियर है अब तीनों का इक्वल कर दो रेशियो दैट सीट यही करना है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ठीक है यहाँ पे थर्ड तो सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना आ रहा था टेन रेशियो फाइव तो यहाँ पे जो लेफ्ट में है और यहाँ पे जो वैल्यू राइट में उसको पुट कर दो तो पांच चौका बीस चार चौके सोलह और यहाँ पे दस पंजू पचास सॉरी दस चौका चालीस होगा ना फोर्टी होगा ना कि सिक्सटीन क्योंकि टेन की फोर से मल्टीप्लाई करनी तो जीरो से जीरो काट दीजिए सभी तो ठीक है तो हमारा एट द एंड रेशियो कितना है फाइव रेशियो फोर रेशियो टू आ गया आपका अब हमें इस रेशियो में वैल्यू डिवाइड कर दो और आपका तीसरे फ्रेंड यानी टू पॉइंट्स की वैल्यू बता दो तो पांच प्लस चार नौ दो ग्यारह यानी छह सौ उनचास कितने पॉइंट्स की वैल्यू है ग्यारह पॉइंट्स की हमारी वैल्यू हमें किसके निकलना था शेयर थर्ड का यानी टू पॉइंट्स की हमें वैल्यू बतानी ग्यारह से काटिए ग्यारह पांच पिचपन नौ बचेगा ग्यारह निन्यानवे उनसठ दूनी यानी कितना होता आपका एक तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है ईजी था ना तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है अपना रेशियो बना लो कि किसी भी वैल्यूज का और उनके हिसाब से अपनी वैल्यू को डिवाइड कर दो तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी और क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये आपके लिए होमवर्क है ये थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है ताकि देखते हैं कौन कौन इसको इजिली अपना आंसर इसको दे सकते हो ठीक है तो इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए और इसके अलावा अगर आपको ये समझ ना आए कि इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट सेक्शन में इसको हम पिंग कर देंगे ठीक है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हम कम बिल्कुल यहाँ पे पिंग कर देंगे कमेंट को तो वहां से अपना आंसर क्रोस चेक कर सकते हो विद सॉल्यूशन के साथ तो सॉल्यूशन अगर देख के आपको समझ आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो मैंने आपको अपनी ई मेल दे रखी है तो यहाँ पे मुझे आप डायरेक्टली कभी भी मेल कर सकते हो डेफिनेटली आपकी रिप्लाई जरूर किया जाएगा कोई भी डाउट हो किसी भी तरह के एग्जाम के रिगार्डिंग तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू हैव गुड डे